ఈ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్రముఖ పాత్ర వహించిందండి అట్లనే ఇందులో కనుక మనం చూసినట్టయితే బయాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుందండి ముందు సబ్జెక్టు నేర్చుకుంటాం కంటెంట్ నేర్చుకొని ఆ తర్వాత ఆర్ఎండి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్తాం ఈ ఆర్ఎండిలో వచ్చే మన కరెంట్ అఫేర్స్లో కూడా వస్తాయండి ఫస్ట్ సబ్జెక్టు తర్వాత ఆర్ఎండి తర్వాత కరెంట్ అఫేర్స్లో కరెంట్ అఫేర్స్ అన్ని భాగాల్లో వచ్చేదే ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీగా చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు మేజర్గా కనుక చూసినట్టయితే ఎగ్జామ్స్లో బయాలజీ పార్టు ఎక్కువగా ఉంటుంది అట్లనే ఫిజిక్స్ కూడా ఉంటుంది అట్లనే ఈ యొక్క కెమిస్ట్రీ పార్ట్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుందని మనం తెలుసండి అయితే ఈ మధ్య కెమిస్ట్రీ కూడా ఎక్కువగా ప్రశ్నలు అనేవి రావడం జరుగుతుంది మేజర్గా కనుక చూసినట్లయితే మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అనేది అన్ని ఎగ్జామ్స్లోను టిఎస్పిఎస్సి ఏపీపిఎస్సి మరియు ఆర్ఆర్బి అంటీపీఎస్సీలో ఆర్ఆర్బి అంటీపీఎస్సీలో అయితే ముందు కంటెంట్ సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడండి ఆ తర్వాత ఎస్ఎస్సి కావచ్చు అన్ని రకాల ఎగ్జామ్స్ కి మనకి ఒక క్రమబద్ధంగా మనం చదువుకోవడం ద్వారా అయితే ఈ మధ్య కాలంలో మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీద చాలా విస్తృతంగా వీడియోస్ అనేది మన జయదేవ్ అకాడమీలో ఇవ్వడం జరిగిందండి అందులో బాగుంటే బయాలజీలో ఫస్ట్ లెసన్ అయినటువంటి సెల్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసామండి సెల్ అనేది జీవకణం అనమాట ఈ జీవకణం గురించి మనం చాలా చక్కగా ఒక వీడియో ఇచ్చాము ఆ వీడియోలో కూడా మీకు అన్ని పార్టులు గురించి చక్కగా వివరించడం జరిగింది చూడడం వల్ల ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి ఆ యొక్క సెల్ అనేటువంటి లెసన్ చూస్తాం ద్వారా మీకు మంచి సబ్జెక్ట్ అయితే వచ్చింది అయితే సబ్జెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనం చేయాల్సిన పని ఏంటండి అంటే దాంట్లో ఏ విధంగా బిట్స్ వస్తాయి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా బిట్స్ అనేవి వస్తాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి కాబట్టి సెల్ మీద కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అనేది మీ కోసం తయారు చేసామండి ఈ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఒకసారి చూద్దామండి ఎందుకంటే ఇవి ప్రతినిత్యం మనకి అడుగుతూనే ఉంటారు సెల్ మీద మేజర్గా ఇది ఇది వరకు వచ్చినటువంటి బిట్స్ ఏంటండి అంటే ప్రతిసారి బయాలజీ లెసన్ కనుక తీసినప్పుడు ఇప్పుడు ఎగ్జామినర్ ఉన్నారండి ఎగ్జామినర్ ఏం చేస్తారు ఫిజిక్స్లో టెన్ బిట్స్ బయాలజీలో టెన్ కెమిస్ట్రీలో ఒక ఫైవ్ బిట్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఇవ్వాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ లెసన్ ఇస్తే మనకు కనపడేది సెల్ జీవకణమే కనపడేది అందులో ఫస్ట్ లెసన్ లో ఫస్ట్ ఏమి చేయాలంటే కణము అని చూడంగానే విచ్ ఈస్ ద పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అనేసి అడిగేవాడు అండి చాలా సార్లు ఈ ప్రశ్న అనేది మనం వినడం జరిగాం విచ్ సెల్ ఆర్గనెల్ విచ్ సెల్ ఆర్గనెల్ కాల్డ్ యాజ్ ద పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ సెల్ అనేవాడు అడిగేవాడు అండి అయితే దీనికి అర్థమైన తెలుగులో అండి ఈ క్రింది పేర్కొన్నటువంటి ఏ కణాంగాన్ని ఏ కణాంగాన్ని మనం కణశక్తి భాండాగారము అంటారు అని అడిగేవాడు అండి అంటే మైటోకాండ్రీ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మైటోకాండ్రీ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని మీకు తెలుసు దాంతో పాటు ఇంకా మూడు ఆప్షన్స్ ఇచ్చేవాడు ఇదివరకు వచ్చేసరికి ఎప్పుడు ప్రతినిత్యము ఈ పాఠ్య భాగం నుంచి ఎప్పుడు ఈ సెల్ మీద ఎక్కువగా మరి సెల్ మైటోకాండ్ర మీద ఎక్కువ ప్రశ్నలు అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అయితే ఈ మధ్య మన ఎగ్జామినర్స్ వచ్చేసరికి కొంచెం ట్రెండ్ అనేది మార్చారండి అచ్చంగా ఇదివరకు ఇచ్చిన మోస ప్రశ్నలు అయితే ఇవ్వడం లేదండి ఇప్పుడు ఆ సెల్ కి సంబంధించిన వేరే ప్రశ్నలు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఇది చూడండి మనం అనుకుంటాము పంచాయతీ సెక్రటరీ ఇప్పుడు అయితే మనం చెప్తున్నామండి పంచాయతీ సెక్రటరీలో ఎక్కువ మంది అడిగేది ఏంటంటే సార్ సెకండ్ పేపర్ కి కోచింగ్ ఇస్తారా సెకండ్ పేపర్ మెటీరియల్ వచ్చిందా సార్ అని అడుగుతారు పోయినసారి సెకండ్ పేపర్లు అడిగారండి వాస్తవే కాదనో స్కీములు స్టేటు సెంట్రల్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఫండ్ ఎలాకేట్ చేశారు ఏంటనేవి ఒక సెకండ్ పేపర్ లో ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు అయితే ఈసారి కూడా మళ్ళీ సెకండ్ పేపర్ లోనే ఫోకస్ చేస్తారని కాదు ఎప్పుడు ఏపీపీఎస్ ట్రెండ్ ఒక పేపర్ మీద ఒక అంశం మీద లేదండి గత ఎగ్జామ్ లో ప్రీవియస్ ప్రశ్నలు కానీ చూస్తే ట్రెండ్ మారుస్తూనే ఉన్నారు ఈసారి ఫస్ట్ పేపర్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే ఏం చేస్తారు అందుకని ఎగ్జామ్ అనేది సమ ప్రాధాన్యతతో బ్యాలెన్స్డ్ గా మనం చదవాలి పోయినసారి ఆ గ్రామీణాభివృద్ధి పేపర్ మీద ఎక్కువ అడిగారు కాబట్టి ఈసారి కూడా అలానే అడుగుతారు సార్ అని అని అనుకోవద్దు అన్ని మనకి సబ్జెక్ట్స్ అన్ని టాపిక్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ మనం ఆ కోణంలోనే వెళ్తున్నాం చూడండి మనం మొట్టమొదటిసారి కనుక ఈ యొక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కానీ చూస్తే మన ఫస్ట్ లెసన్ వచ్చేసరికి సెల్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి కణము అనేది చెప్పుకోవచ్చు ఈ కణంలో మొట్టమొదటిసారి ప్రశ్న అనేది అడగడం జరిగిందండి మైటోకాండ్రే గురించి ప్రశ్న అనేది అడగడం జరిగిందండి ఆ తర్వాత చూస్తే మైటోకాండ్రేతో పాటు ఇంకా మంచి క్వశ్చన్లు కూడా ఉండటం అనేది జరిగిందండి విచ్ సెల్ ఆర్గినల్ నోన్ యాజ్ నోన్ యాజ్ సూయిసైడల్ బ్యాగ్ ఆఫ్ సూయిసైడ్ సూయిసైడల్ బ్యాగ్స్
కణము యొక్క సూసైడల్ అండ్ ఆత్మహత్య కణంగము అని పేర్కొంటారు అని ప్రశ్న అనేది జరగ అడగడం జరిగిందండి ఆత్మహత్య కణంగం ఏంటండి సెల్ అంటే అననుకూల పరిస్థితుల్లో కణముగా ఉన్నప్పుడు అది ఇంకా తిరిగి కోలుకోలేదు అనుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కణములో ఉన్నటువంటి ఒక అనేది బర్స్ట్ అయిపోయింది అది పేలిపోవడం ద్వారా ఆ కణం మొత్తాన్ని అది నాశనం చేస్తుంది అంటే పక్క కణానికి ఈ కణంలో ఉన్నటువంటి అవలక్షణాలు పోకుండా ఆ సెల్ వరకే నాశనం చేస్తుంది అందుకని అలాంటి కణాంగం ఏంటండి దాన్ని సూయిసైడల్ బ్యాగ్స్ అంటారు ఆత్మహత్య కణ అదేంటది అండి అంటే లైసోజోమ్ లైసోజోమ్ అంటారు అండి లైసోజోమ్ నేమ్ డేస్ ఆర్ కాయిన్ డేస్ సూయిసైడల్ బ్యాగ్ ఆఫ్ ద సెల్ అంటారు మరి ఇంత మంచి బిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈసారి మనం మైటోకాండ్రియాలను అడుగుతాడని ఎందుకు అనుకోవాలండి కాబట్టి చాలా రకాలైనటువంటి బిట్స్ అనేవి కణంలో ఉన్నవండి అట్లనే వాటి గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఇంకా కణం మీద వచ్చేసరికి చూడండి విచ్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ సెల్ విచ్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ సెల్ ఇన్ లివింగ్ బీయింగ్స్ అన్నాడు లాంగెస్ట్ సెల్ విచ్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సెల్ విచ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ సెల్ విచ్ సెల్ నోన్ విచ్ సెల్ డూ నాట్ ఎగ్జిబిట్ రీబర్త్ రీబర్త్ రీజనరేషన్ అంటే రీబర్త్ లేనటువంటి సెల్ లేదండి అంటే ఒకసారి చనిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ పుట్టనటువంటి కణాంగము వాళ్ళ కణము ఏది ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ దగ్గర దగ్గర మీనింగ్స్ వస్తాయి అయితే మనకి ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం అనమాట విచ్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ సెల్ లాంగెస్ట్ సెల్ అంటే ఇక్కడ ఏం అడిగాడు పొడవర్ ఇచ్చా ఆ కణము పెద్దదేది మీటర్ ఏం అడిగాడంటే పొడవు పొడవుగా ఉన్నటువంటి కణం ఏది అంటే నాడీ కణము అంటారండి నాడీ కణము నాడీ కణము దీన్ని ఏమంటారు సైంటిఫిక్ గా న్యూరాన్ అంటారు న్యూరాన్ అంటారు న్యూరాన్ అంటారు న్యూరాన్ అంటారు న్యూరాన్ అంటారు దీన్ని నెర్వ్ నెర్వ్ సెల్ ఇట్లా సినానిమ్స్ అని కూడా ఉంటాయండి మనం చూడాలి నాడీ కణము న్యూరాను నెర్వ్ సెల్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ లాంగెస్ట్ సెల్ ఇన్ లివింగ్ బీయింగ్స్ అంటే ఇది అత్యంత పొడవైనటువంటి కణముగా పరిగణిస్తున్నారు అండి అత్యంత పొడవైనటువంటి కణముగా పరిగణిస్తున్నారు ఏది దిస్ ఈస్ ద న్యూరాన్ న్యూరాన్ ఆర్ నాడీ కణము పెద్దదైనటువంటి కణము ఏది అంటే మనకు తెలుసు ఆస్ట్రిచ్ అండ కణము ఆస్ట్రిచ్ అండ కణము అంటారండి ఆస్ట్రిచ్ నిప్పు కూడా అనమాట ఎగ్సెల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ బిగ్గెస్ట్ సెల్ ఇన్ లివింగ్ వెయింగ్స్ కాబట్టి ఆస్ట్రిచ్ అనేది దాని యొక్క అండ కణం చూసినట్టయితే ఇది పెద్దదైనటువంటి కణము వైశాల్యం రుచి అని చెప్పొచ్చు దీనికి ఆన్సర్ విచ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ సెల్ అని అడిగాడు స్మాలెస్ట్ అంటే పరిమాణం రుచ్యా చిన్న చిన్న కణాలు ఏవి అనేసి అడిగాడు ఈ పరిమాణం రుచ్యా ఆర్ వైశాల్యం రుచ్యా చిన్న కణాలు ఏవి అని అడిగాడు దానికి స్మాలెస్ట్ స్కెల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అండి మైమ గాలి సెప్టికం అనేది సెప్టికం అనేది ఇట్ ఈస్ వన్ కైండ్ ఆఫ్ primitive bacteria primitive bacteria so that the named as smallest cell which are existing on the earth bhoom meeda manaki kanapatunnatundi smallest cell edandi ati chinna daina kanam idi bacteria cell and mycoplasma gali septicum ఇక నెక్స్ట్ పోతే రీబర్త్ లేనటువంటి కణం ఏది ఒకసారి ఉద్భవించిన తర్వాత మళ్ళీ చనిపోయింది అనుకో ఆ ప్లేస్ లో కొత్త కణాలు పుట్టవు అన్నమాట అలా పుట్టినటువంటి కణం ఒకటి మిగతా అనుకోండి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మనకి దెబ్బలో యాక్సిడెంట్లు జరిగినప్పుడు ఆ ప్రదేశంలో చనిపోయిన సెల్స్ పై కొత్త సెల్స్ అనేవి వస్తాయి కానీ కొన్ని సెల్స్ కనుక అక్కడ డెడ్ అయితే అవి మళ్ళీ రీబర్త్ అవు అలాంటి సెల్స్ ఏవంటే దోజ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ నాడీ కణము న్యూరాను నెరో సెల్స్ నెరో సెల్స్ అనే దానికి పునరుత్పత్తి పునరుత్పత్తి ఆర్ రీబర్త్ అనేటువంటి లేనటువంటి కణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ అంశాలన్నిటిలో ఈ నాలుగు అంశాలు చూసినట్టయితే మొదట్లోనే మనకి ప్రశ్నలో నాలుగు అంశాలు సంధించడం అయినది కాబట్టి ఇవి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దృష్ట్యా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ దృష్ట్యా కాబట్టి అన్ని ఎగ్జామ్స్ లో ఈ రకంగా మనకి అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి కణముతో స్టార్ట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్ల పరంపర ఇక మిగతా వాటిలో కూడా కొనసాగుతుంది చూడండి ఈ యొక్క సెల్ పోయినసారి కనుక పంచ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ లో చూస్తే బయలాజికల్ సైన్స్ చాలా డెప్త్ గా అడిగాడండి పోలీస్ కానిస్టే 
టేబుల్ చూస్తే బయలాజికల్ సైన్స్ చాలా డప్ గా అడిగాడు కాబట్టి దీన్ని వచ్చిందేగా ఆ ఈజీ మీరు అనుకోవద్దండి ఒకసారి పరిశీలించండి మనం కొన్ని బిట్స్ అనేవి ఇక్కడ తయారు చేసాము వాటిని బట్టి మనం పరిశీలిద్దాం చూడండి ఈ యొక్క బిట్స్ గాన చూసినట్లయితే కణము అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మొట్టమొదటిసారిగా కణం అనేది ఎక్కడ కనుగొనడం జరిగిందండి అంటే కణాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా కనుగొన్న వ్యక్తి ఎవరండి రాబర్ట్ హుక్ అండి రాబర్ట్ హుక్ ఈయన బెండు కణజాలాన్ని బెరడు కణజాలాన్ని తీసుకొని దానిలో కొన్ని సెల్స్ లాంటి వాటిని గమనించడం జరిగిందండి తద్వారా వాటిని సెల్ అనేసి రాబర్ట్ హుక్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా పదహారు వందల అరవై ఐదులో మనకి తెలియజేయడం జరిగిందండి కాబట్టి సెల్ అనేది రాబర్ట్ హుక్ గారు ఇవ్వడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ గా మనం సెల్ కనుక చూసినట్లయితే చూడండి కొన్ని బిట్స్ అనేవి తయారు చేయడం జరిగిందండి క్రింది వాటిలో వర్ణ రహిత ప్లాస్టిడ్లు ఏవి అనేసి అడిగారండి క్రింది వాటిలో వర్ణ రహిత ప్లాస్టిడ్లు ఏవి ఆప్షన్ వన్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఆప్షన్ టూ క్రోమోప్లాస్ట్ ఆప్షన్ త్రీ హీమోసైనిన్ ఆప్షన్ త్రీ కోప్లాస్ట్ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటండి ప్లాస్టిడ్స్ ప్లాస్టిడ్స్ అనేవి ఉన్నవి ప్లాస్టిడ్స్ ప్లాస్టిడ్స్ లో వర్ణ రహితము అంటే నో కలర్ కలర్ లేనటువంటి ప్లాస్టిడ్స్ ఏవి అనేసి అడిగారండి ఇందులో అడిగిన ఆప్షన్స్ ఏంటండి ఒకటి ల్యూకోప్లాస్ట్ ల్యూకోప్లాస్ట్ అనేది ల్యూకోప్లాస్ట్ అండ్ క్రోమోప్లాస్ట్ అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ క్రోమోప్లాస్ట్ అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్ క్లోరోప్లాస్ట్ అయితే మనకి ఇక్కడ ప్లాస్టిడ్స్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్లాస్టిడ్స్ అనేవి ఏ ఏ కణంలో ఉంటాయండి మొక్క కణంలో ఉంటాయా జంతు కణంలో ఉంటాయా అని మనం పరిశీలించినట్టే ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ లైస్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్స్ ప్లాంట్ సెల్స్ లో ప్లాస్టిడ్స్ అనేవి ఉంటవి ప్లాస్టిడ్స్ అనేవి ఉంటవి ఇది ఒక పెక్యులర్ క్యారెక్టర్ అండి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద యానిమల్ సెల్ అండ్ is due to the presence of the plastids and vacuole and cell wall these are the lice in the plant cell plant cell lo untavi anesi manu anukuntunna plant cells lo plastids ane oka bhagamu plastids lo kuda malli moodu bhagalaga manu evadinchukochandi plastids anevi chudandi ee plastids lo ikkada adigindendi mokkalu varna rahita plastids evi annaru chudandi leucoplast ante endi ardham muluka ante నో కలర్ అని సైంటిఫిక్ గా దీని యొక్క మీనింగ్ వస్తే నో కలర్ ప్లాస్టిక్ అండ్ ప్లాస్టిక్స్ అండ్ వీటిని వర్ణ రహిత ప్లాస్టిక్స్ అంటారు ఆ రో శ్వేత వర్ణ ప్లాస్టిక్స్ అంటారండి శ్వేత వర్ణ ప్లాస్టిక్స్ కాబట్టి ఇక్కడ అడిగిన ప్రశ్నకు అర్థమైన ఆన్సర్ ఏంటంటే లూకో ప్లాస్టిక్స్ రంగు లేనటువంటివి మరి వాట్ అబౌట్ క్రోమో ప్లాస్టిక్స్ క్రోమో అంటే క్రోమో మీన్స్ సిహెచ్ ఆర్ఓఎంఓ క్రోమో మీన్స్ కలర్ అని కలర్ క్రోమో మీన్స్ కలర్ క్లోరోప్లాస్ట్ ఆరు క్రోమోప్లాస్ట్ అంటే క్రోమ్ అంటే కలర్ అని ఈ కలర్ ఉన్నటువంటి ప్లాస్టిక్స్ ఎక్కడ ఉంటాయండి అంటే మొక్కల్లో ఉన్నటువంటి పుష్పాల్లో క్రోమోప్లాస్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి గతంలో ఒకసారి ఏం అడిగాడంటే మొక్కల్లో పుష్పాలకి రంగులు ఇచ్చేటువంటి కణాలు ఏవి విచ్ సెల్స్ ఆర్ గివ్స్ టు కలర్ టు ఫ్లవర్స్ అనేసి క్వశ్చన్ అనేది రావడం జరిగింది దానికి ఆప్షన్స్ ఇవే ఇచ్చారు డిలో ఫోర్ ఆల్ అన్నాడు కాబట్టి క్రోమో ప్లాస్ట్ అనేవి మొక్కలకి పుష్పాలకు రంగుల్ని ఇచ్చేటటువంటి కణాలు కాబట్టి ఇవి ఏ రంగులు ఇస్తాయండి ఎల్లో ఆరెంజ్ అండ్ రెడ్ కలర్స్ అనేవి ఇస్తాయి అనమాట ఈ మూడింటిని మిక్సింగ్ చేసుకొని మొక్కలు అనేవి ఈ పుష్పాలు అనేక రంగుల్ని పొందుతవి కాబట్టి క్రోమో ప్లాస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ విడ్డూటి to gives the color for flowers flowers ki idi colors anevi isthe e color yellow orange red isthe what about chloroplast chloroplast are participating in the photosynthesis photosynthesis kirana janya samyokriyalo palguna vaatine chloroplast harita renuvulu antaru harita renuvulu antaru ivi 
గ్రీన్ కలర్లో ఉంటవని మనకు తెలుసు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటాయి కాబట్టి మొక్కలు ఆకుపచ్చ రంగులు ఎందుకు ఉండేవి డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫ్లాస్ట్ క్లోరోఫ్లాస్ట్ అపియర్ ఇన్ గ్రీనిష్ కలర్స్ దట్స్ వై ప్లాంట్స్ ఆర్ అపియరింగ్ ఇన్ ద గ్రీన్ కలర్ డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫ్లాస్ట్ ఏ మొక్క అయితే గ్రీన్ కలర్ లో ఉంటుందో ఆ మొక్క కిరణజన్య సమక్రియ సమక్రియలో సొంతంగా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటవి ఈ ఎనర్జీ అనేది సూర్యుడి నుంచి పొంది ఇవి వారి ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్స్ ఒక క్వశ్చన్ కనుక అడిగితే దానికి బౌండరీస్ అనేవి స్కోప్ అనేది చాలా ఉందని అర్థం అవుతుంది అండి చూడండి క్రింది వాటిలో వర్ణరహిత ప్లాస్టిడ్ లేవి అని అడిగాడండి క్లోరోఫ్లాస్ట్ క్లోరోఫ్లాస్ట్ అనేవి ఆకుపచ్చ రంగులో ఉంటుంది ఇవి కిరణ్ జన్య సమీపంలో పాల్గొంటవి క్రోమోప్లాస్ట్ మొక్కలకి రంగులు నిచ్చేటటువంటి కణాలు క్రోమో అంటే కలర్ అని ఎల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ అనేది ఇస్తుంది అట్లానే చూడండి ఇక ల్యూకో ప్లాస్ట్ ల్యూకో ప్లాస్ట్ అంటే అండి ల్యూకో అంటే సైంటిఫిక్ వేలో నో కలర్ అని ల్యూకో అంటే వైట్ పీపుల్ ఏమంటారండి జనరల్ గా చూస్తే ల్యూకో డెర్మ్స్ అంటారు ల్యూకో డెర్మ్ అంటే వాళ్ళని తెల్ల చర్మం కలిగినటువంటి వ్యక్తులు అంటారు ల్యూకో డెర్మ్స్ ఆర్ ఇంకా సైంటిఫిక్ వేస్ లో ఆల్బినోస్ అంటారు వీళ్ళు ఆల్బినోస్ ఆల్బినోస్ అంటే దెర్ ఇస్ నో పిగ్మెంట్ ఇన్ దేర్ స్కిన్స్ పిగ్మెంట్ పిగ్మెంట్ అంటే మెలనిన్ కనుక ఉంటే నలుపు రంగు ఉంటాయి మెలనిన్ లేదు కాబట్టి వీళ్ళు తెలుపు రంగు పీపుల్ ని తెలుపు రంగు ప్రజల్ని దేర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఆల్బినోస్ సార్ ల్యూకో డెర్మ్స్ ల్యూకో డెర్మ్స్ అంటారు ల్యూకో ప్లాస్ సార్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ శ్వేత వర్ణము ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఇవి ఎక్కడైతే మొక్కలో సూర్యరశ్మి తగలినటువంటి ప్రదేశంలో వేరలోనూ మొక్క మధ్య భాగంలో ఉన్నటువంటి కణ ఏంటి కణాలు అంటే శ్వేత కణాలు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ లూకో ప్లాస్ట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇలా మనం బౌండరీస్ గా చెప్పుకుంటా ఉంటే ఏ రకంగా ప్రశ్న వచ్చినా కానీ మనం ఎలిమినేషన్ ద్వారా ప్రశ్నలను మనం గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు ఆ ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు క్రింది వాటిలో సౌర శక్తిని గ్రహించి రసాయన శక్తిగా మార్చునవి క్రింది వాటిలో సౌర శక్తిని గ్రహించి రసాయన శక్తిగా మార్చునవి మీ గనక ఆన్సర్ తెలిస్తే అక్కడ టైప్ చేయండి చక్కగా టైప్ చేస్తే మేము తర్వాత పరిశీలిస్తామండి నెక్స్ట్ దానికి ఆప్షన్ చూడండి క్లోరోఫ్లాస్ట్ మైటోకాండ్రియా లైసోజోమ్ రిక్తిక ఏదండి ఆన్సర్ సౌర శక్తిని గ్రహించి రసాయన శక్తి మార్చేటటువంటి కణ మీద అండి వీటిలో క్లోరోఫ్లాస్ట్ మైటోకాండ్రియా లైసోజోమ్ రిక్తిక దిస్ ఈస్ ద్లాస్ట్ జస్ట్ వి లైండ్ అబ్ ద క్లోరోఫ్లాస్ట్ క్లోరోఫ్లాస్ట్ అబ్జర్వ్స్ అబ్జర్వ్స్ ద ఎనర్జీ ఫ్రమ్ సన్ రేస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఫోటాన్ ఫామ్ ఫోటాన్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీని తీసుకొని క్లోరోఫ్లాస్ట్ ఆ యొక్క సౌర శక్తిని రసాయన శక్తిగా మార్చుతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఇది ఇలాంటి బిట్లు కనుక ఇస్తే మనం ఆన్సర్ చేయడం ఒకంత కష్టంగా ఉంటుందండి ఎట్లాంటి ఇది ఏదండి సోలార్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు కెమికల్ ఎనర్జీ ఎలా మారుస్తుందండి సోలార్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు సోలార్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇన్ టు కెమికల్ ఎనర్జీ కెమికల్ ఎనర్జీ డ్యూ టు ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫ్లాస్ట్ 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 ఉంటేనే మొక్కలు కిరంజన్య సమయం క్రియేట్ చేస్తాయి కాబట్టి సోలార్ లో ఉన్నటువంటి సౌర శక్తిలో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ఫోటాన్ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఫోటాన్ స్వరూపం ఆ శక్తిని క్లోరోఫ్లాస్ట్ సంగ్రహించి రసాయన శక్తిగా మారుస్తుంది అలా రసాయన శక్తిగా మార్చి బంధాలని ఏర్పడి సి సిక్స్ హెచ్ ట్వెల్వ్ ఓ సిక్స్ ఇది మనం కిరణ్జన్య సమయంలో పొందేటటువంటి గ్లూకోజ్ సబ్స్టెన్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అను చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా దిస్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ క్లోరోఫ్లాస్ట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గతంలో ఈ ప్రశ్న కూడా ఇచ్చారండి రిక్తికను ఆవరించి ఉన్న పొరను ఏమంటారు రిక్తిక మీన్స్ వ్యాక్యూల్ వ్యాక్యూల్ సార్ ప్రజెంట్ ఇన్ విచ్ సెల్ ప్లాంట్ సెల్ ఆర్ యానిమల్ సెల్ ప్లాంట్ సెల్ ప్లాంట్ సెల్ లో ఎక్కువ బాగాన్ని ఆక్రమించేది రిక్తిక ఆర్ వ్యాక్యూల్స్ ఇక్కడ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటండి రిక్తికను ఆవరించి ఉన్న పొరను ఏమంటారు టోనోప్లాస్ట్ క్రోమోప్లాస్ట్ క్లోరోఫ్లాస్ట్ ల్యూకోప్లాస్ట్ మీకు తెలిసి ఆన్సర్ రాయండి దీంట్లో మీ ఆన్సర్ టైప్ చేయండి సరే చూడండి రిక్తికను ఆవరించి ఉన్న పొరని టోనోప్లాస్ట్ క్రోమోఫ్లాస్ట్ క్లోరోఫ్లాస్ట్ ల్యూకోప్లాస్ట్ ఇందులో ఏదైతే అది రాయండి జస్ట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ రిగార్డింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకేనా రిక్తిక అనేది ఎక్కడ ఉంటుందండి ప్లాంట్ సెల్ లో ఉంటుందని చెప్పుకోండి రిక్తిక ఎట్లా ఉంటుంది దానికి దిస్ ఈస్ ద ప్లాంట్ సెల్ ఇన్ దట్ ప్లాంట్ సెల్ 
vacuoles occupied a large space and this is a vacuoles in this vacuoles contains a large extent of digestive enzymes enzymes got on day kathy the single layer to the near means about on the cover day the noches are came under the tone of blast under tone of blast through the tone of blast under cover day first is the right answer first is the right answer author what the crowd సెల్ కేంద్రకం అనేది ఉంటుంది ఆ తర్వాత ప్లాస్టిక్స్ అనేవి ఉంటాయి మెయిన్ గా ప్లాస్టిక్స్ అనేవి ఉంటవి ఈ యొక్క ప్లాంట్ సెల్ మేజర్ గా దీంట్లో లేనివి ఏంటండి ఈ యొక్క ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలార్ రిజల్స్ ఉన్న సెంట్రియోల్స్ సెంట్రియోల్స్ అనేవి ప్లాంట్ సెల్ లో ఉండవండి కేములో దేర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఓన్లీ ఇన్ యానిమల్ సెల్ యానిమల్ సెల్ లో మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్రశ్నకి టోనో ప్లాస్ట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ వ్యాక్యూల్ చుట్టూ ఆవరించి ఉన్నటువంటి పొరని టోనో ప్లాస్ట్ అంటారు టోనో ప్లాస్ట్ అంటారు ఇకపోతే కణ విభజన మొదటిసారిగా గుర్తించినది కణ విభజన మొదటిసారిగా గుర్తించినది కణ విభజన అంటే సెల్ డివిజన్స్ సెల్ డివిజన్స్ కణాలు కణ విభజన అనేది చేస్తాయి ఏ ఎన్ని రకాలండి కణ విభజన అనేవి ఒకటి మైటాసిస్ అనదర్ వన్ ఇస్ ద మియాసిస్ మియాసిస్ అలాంటి కణ విభజనని మొట్టమొదటిసారిగా ఏ శాస్త్రవేత్త గమనించడం జరిగిందండి అంటే ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు మీరు వీలైతే పెట్టండి రాబర్ట్ బ్రౌన్ రోడాల్ఫ్ విర్కోవ్ విలియం హార్వే మెర్సిలో మాల్ఫిజీ చూడండి కణ విభజన్ని మొదటిసారిగా బ్రౌన్ రోడాల్ ఫిర్కో విలియం హార్వే మార్సిల్లో మాల్ఫిజీ ఏదైతే ఆన్సర్ మీరు టైప్ చేయండి ఓకే నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అండి కణ విభజన్ని మొట్టమొదటిసారిగా రోడాల్ఫ్ విర్కో అనేటువంటి సైంటిస్ట్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ యొక్క కణ విభజన్ని గుర్తించాడండి కాబట్టి సెల్ డివిజన్ బేస్ సెల్ డివిజన్ సార్ డివిజన్ టూ క్యాండ్స్ వన్ ఇస్ ద మైటాసిస్ అనదర్ ఇస్ ద మియాసిస్ మైటాసిస్ ఎక్కడ జరుగుతుందండి మైటాసిస్ అక్కర్స్ ఇన్ ద సొమాటిక్ సెల్స్ అండ్ బాడీ సెల్స్ లో జరుగుతుంది అట్లాగే మియాసిస్ వచ్చేసరికి ఈ యొక్క రీప్రొడక్టివ్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది రీప్రొడక్టివ్ ప్రత్యుత్పత్తి కణాల్లో జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ కనుక చూసినట్లయితే నా కణ దేహము నుండి బయటకు చోచుకొని వచ్చిన నిర్మాణాలను ఏమంటారు వినండి నాడీ కణ దేహము నుండి బయటకు చోచుకొని వచ్చిన నిర్మాణాలను ఏమంటారు ఇవి ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారా ఏమంటారు డెండ్రైట్లు మైలిన్ తొడుగు నిస్సిల్ కణికలు నాడీ అంచాలు నాడీ కణ దేహము నుండి బయటకు చోచుకొని వచ్చిన నిర్మాణాలను ఏమంటారు ఆప్షన్ ఏ డెండ్రైట్లు బి మైలిన్ తొడుగు నిస్సాల కణికలు నాడీ అంచాలు కాబట్టి ఇక్కడ అడిగిన ప్రశ్న ఏంది నాడీ కణ దేహము నుండి బయటకు చోచుకొని వచ్చిన నిర్మాణాలను ఏమంటారు అంటే చూడండి ఒక న్యూరాన్ కానీ లేకపోతే నాడీ కణాన్ని చూసినట్టయితే దీనికి ఒక హెడ్ ఉంటుంది హెడ్తో పాటు ఇలా ఒక అంచము అనేది ఉంటుందండి ఇవన్నీ ఇట్లా బయటకు చొచ్చుకొని వచ్చినటువంటి నిర్మాణాలు అనమాట ఇవి ఇవి అడిగింది వీటిని ఏమంటారు అనేసి ప్రశ్న అనేది అడిగింది అడిగారు డార్క్ స్టెయిన్స్ ఉంటాయి దీని చుట్టూ ఇదే సెల్ అండి ఇది న్యూక్లియస్ దీనిపైన మైలిన్ తొడుగులు అనేసి తెల్లటి మైలిన్ తొడుగులు ఉంటాయి మధ్యలో కనుక గ్యాప్స్ కానీ చూసినట్టు మీరు టెన్త్ లో చదివి ఇది నోట్స్ ఆఫ్ రన్వీన్స్ అంటారు ఇదే మైలిన్ షీట్స్ అంటారు ఇది న్యూక్లియస్ అంటారు దీని చుట్టూ నిస్సెల్ కణికలు నిస్సెల్ గ్రాన్యూల్స్ అంటారు దీన్ని డెన్రైట్స్ అంటారు డెన్రైట్స్ డెన్రైట్స్ సో దట్ వాట్ హియర్ దే ఆస్కెడ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ నాడీ కణ దేహము నుండి బయటకు చూచుకొచ్చిన నిర్మాణాలని ఏమంటారు నాడీ కణ దేహము నుండి ఇస్ ద సెల్ బాడీ ఇక్కడ నుంచి బయటకు చూచుకొచ్చిన వాడిని ఏమంటారు అన్నావు దీస్ ఆర్ ద డెన్ రైట్స్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డెన్ రైట్స్ వన్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద టు ట్రాన్స్మిట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు అనదర్ అడ్జాసెంట్ సెల్స్ ఇవి పక్కన ఉన్నటువంటి కణంతో నాడీ కణంతో ఇవి పెనవేసుకుపోయి దీనికి అందిన సమాచారాన్ని వీటి ద్వారా పక్కదానికి అందిస్తుంది 
అదర్వైజ్ ఇట్ జస్ట్ బైండ్ ఓవర్ ద ఎడ్జస్ట్ అండ్ సెల్ పక్క దాంతో కమ్యూనికేషన్ కోసం వాటిని అంటి పెట్టుకొని ఉండడానికి ఈ యొక్క డెండ్రైట్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి మేజర్ గా దే ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద టు ట్రాన్స్మిట్ ద కమ్యూనికేషన్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ టు అనదర్ సెల్ దట్ ఈస్ అండ్రైట్స్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ డెండ్రైట్స్ ఈజ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద కమ్యూనికేషన్ సో దట్ ఆన్సర్ ఈస్ ద డెండ్రైట్స్ డెండ్రైట్స్ కింది వాణిలో పునరుత్పత్తి చెందగలిగే చెందగలిగే శక్తి లేని కణాలు ఏవి ఇది మంచి ప్రశ్న అండి ఈ విందాక చెప్పుకున్నాం రీబర్త్ ఈ క్రింది వాటిలో పునరుత్పత్తి చెందలేనటువంటి చెందలేనటువంటి కణము ఏది అనేది ప్రశ్న ఆన్సర్ రాయండి ఆన్సర్ నేను ఆప్షన్ చెప్తున్నా కండర కణాలు మృదు కణాలు నాడీ కణాలు రక్త కణాలు ఏమండి కండర కణాలు మృదు కణాలు నాడీ కణాలు రక్త కణాలు ఇందులో ఆన్సర్ ఏంటండి ఆన్సర్స్ ఆన్సర్స్ రాయండి ఆన్సర్ రాస్తే ఒకసారి గుర్తుంటుంది మీకు తెలిస్తే ఆన్సర్ టైప్ చేయండి చూడండి పునరుత్పత్తి చెందలేనటువంటి కణం ఏదండి ఇందా చెప్పుకున్నాం నాడీ కణము నాడీ కణం అరో నెర్వ సెల్ నెర్వ సెల్ అరో న్యూరాన్ అనుకున్నాం ఒకసారి గనక ఈ నెర్వ సెల్ గనక చనిపోతే మళ్ళీ పునరుత్పత్తి చెందలేదండి నెరో సెల్స్ దే ఆర్ నాట్ ఎడిటింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రీబర్త్ రీజనరేషన్ అనేది లేదు కాబట్టి ఎప్పుడైనా కనుక పోలియో పోలియో కనుక సోకినటువంటి వ్యక్తులకి చెడిపోయేటటువంటి నాశనమయ్యే సెల్స్ ఏంటంటే పోలియో వచ్చిన బిడ్డలకి నాశనమయ్యే సెల్స్ ఏంటండి నాడీ కణాలు వాటికి రీబర్త్ లేదు కాబట్టి ఈ యొక్క డిఫార్మటీస్ అనేవి వస్తాయి అంటే ఆ అవయవాలు అనేవి చచ్చుపడిపోతాయి రీబర్త్ లేదు కాబట్టి కాబట్టి నాడీ కణము రీబర్త్ లేదు కాబట్టి అక్కడ చనిపోయిన సెల్ లేదండి అంటే మోటార్ నెరోస్ అండి మోటార్ నెరోస్ అనేవి చనిపోతాయి చూడండి దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఈస్ ద నాడీ కణము ఇది మీరు చూడండి ఇది చెప్తారు నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము క్రింది వాటిలో దేని తయారీకి సహాయపడుతుంది నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము క్రింది వాటిలో దేని తయారీ సహాయపడుతుంది ప్రోటీన్లు లిపిడ్లు పిండి పదార్థాలు విటమిన్లు విటమిన్లు చూడండి ఇక్కడ నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అనేది కణంలో ఉంటుందండి నునుపు అని ఎందుకన్నారు అంటే స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్లమ్ అంటారు ఇది కణంలో కేంద్రకానికి ఆనుకొని ఉండేటటువంటి భాగాలండి ఇవి వీటిని నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అంటారు వీటిని గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అనేసి అనవచ్చు అండి గరుకు అంటే అండి పైన చిన్న చిన్న గ్రాన్యూల్స్ లాంటివి అతుక్కొని ఉంటాయి అందుకని వీటిని గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం ప్రశ్న ఏంటి నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం వీటిని జీర్ణం చేస్తుంది అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న ప్రోటీన్ లా లిపిడ్స్ అంటే ప్రొగులా లేకపోతే గ్లూకోజ్ లా రకరకాలని అడిగారు కాబట్టి స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెట్యుకలము పార్టిసిపేట్ ఇన్ టు డైజెట్స్ ద లిపిడ్స్ 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 అంటే క్రొవ్వులను జీర్ణం చేయటంలో ఇది సహాయపడుతుంది అట్లనే ఈ యొక్క గరుకు అంతర్జీవ ద్రవ్య సరికి ప్రోటీన్స్ అండి మాంస కృత్తుల్ని జీర్ణం చేయటంలో ఉపయోగపడుతుంది అంటే వీటి యొక్క పైన అతుక్కొని ఉన్న భాగాలు అండి గ్రాన్యూల్స్ అనేవి రైబోజోమ్స్ అంటే రైబోజోమ్స్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద డైజెషన్ ఆఫ్ ద ప్రోటీన్స్ మాంస కృత్తుల్ని డైజెస్ట్ చే మంచి ప్రశ్న అనేది ఉంది చూడండి ఏవైతే అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం మీద గ్రాన్యూల్స్ పంచదార పులుకుల్లాగా అతుక్కొని ఉంటాయో దాన్ని గరుక అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం అంటారు గరుక అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం ప్రోటీన్లు మాంస కృత్తుల్ని జీర్ణం చేయడంలో సహాయపడుతుంది ఈ గ్రాన్యూల్స్ కానీ లేని వాటిని స్మూత్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెట్టుక్కులం అంటారు ఇవి క్రొవ్వుల్ని ఇవి జీర్ణం చేయడంలో ఉపయోగపడుతుంది ఈ రెండిట్లో ఏదో ప్రశ్న అనేది రావడానికి అవకాశం అయితే ఉంది ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటండి చూడండి వీటిని పిండి పదార్థాలు లిపిడ్స్ విటమిన్ అన్నారు లిపిడ్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ లిపిడ్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సకసేరుక కాలేయ కణములందు విషములను మరియు మందులను విషరహితంగా చేయు కణాంగము వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సకసేరుక కణములందు విషములను మరియు మందులను విషరహితంగా చేయు కణాంగము నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము గరుక అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము లైసోజోము రిక్తకులు నునుపు అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇదండి స్మూత్ ఎండోప్లాజిక్ రైట్ ద రైట్ ఆన్సర్ 
చూడండి ఇక గరుక అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలం ప్రోటీన్ని చేస్తుందని చెప్పుకున్నాం చూడండి స్వయం విచ్చిత్తి సంస్థలని వేటిని అంటారు లైజోములు రైబోజోములు న్యూక్లియోజోములు గాల్జీ సంక్లిష్టము చూడండి స్వయం విచ్చిత్తి సంస్థలు మనం చెప్పాం స్వయం విచ్చిత్ అంటే అండి సూసైడల్ నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అననుకూల పరిస్థితుల్లో కణములో ఉండ కణాంగము అవి విచిత్తి చెంది ఆ కణం మొత్తాన్ని చంపివేస్తాం అందుకని దాన్ని స్వయం దాన్ని సూసైడల్ బ్యాగ్ సార్ స్వయం విచిత్తి సంచులు అనేసి అంటారు దానికి బెస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి లైసోజోమ్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ లైసోజోమ్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇంకా చూడండి కణ సిద్ధాంతను ప్రతిపాదించిన వారు సెల్ థిరీ ప్రపోజ్డ్ బై కణ సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు ప్రతిపాదించాడు స్లీడను స్వ్యాను స్లీడన్ మరి స్వ్యాను అండ్ రుడాల్ఫ్ బిర్కో అంటే థర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ స్లీడన్ మరియు స్వాన్ అనే వాళ్ళిద్దరు కణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి కణ శక్తగారాలు అని వీటిని అంటారు కణ శక్తగారాలు అంటే పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్స్ మైటో కంట్రీ గుని జీవక్రియ ఏదైనా చెప్పుకున్నాం శ్వాసక్రియ కిరణ్యని సమయక్రియ పోషణ రవాణా దీంట్లో పాల్గొంటాయండి క్లోరోప్లాస్టులు కిరణ జన్య సమయక్రియలో పాల్గొంటవి కిరణ జన్య సమయక్రియలో పాల్గొంటవి ఇక నెక్స్ట్ గా చూసినట్లయితే కేంద్రకము లోపల ఉన్న ద్రవ పదార్థము కేంద్రకము లోపల ఉన్న ద్రవ పదార్థము కేంద్రకాంశ పదార్థము కణ ద్రవ్యము జీవ పదార్థము జరం ప్లాజము కేంద్రకము లోపల ఉన్న ద్రవ పదార్థం ఏంటండి కేంద్రకాంశ పదార్థము కేంద్రకాంశ పదార్థం అనేది చెప్పవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ గా చూసినట్టయితే కణములను ప్రథమంగా దేనితో పరిశీలిస్తారు కణముల్ని దేనితో పరిశీలిస్తారు అంటే చూసరికి ఆప్టికల్ మైక్రోస్కోప్ అనొచ్చు ఇంకా జంతు కణము వెలుపుల ఉన్న పొర ఏది జంతు కణము వెలుపుల ఉన్న పొర ఏది కనక కణత్వము కేంద్రగత్వము కేంద్రకాంశ న్యూక్లియస్ ను కనుగొన్నది ఎవరు న్యూక్లియస్ ని కనుగొన్నది ఎవరు రాబర్ట్ హుక్ రాబర్ట్ బ్రౌన్ రాబర్ట్ హుక్ రాబర్ట్ బ్రౌన్ రుడాల్ ఫిర్కోన్ అండి అయితే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి న్యూక్లియస్ ను కనుగొన్నది రాబర్ట్ బ్రౌన్ అండి కణము నియంత్రణ గదిగా పనిచేయనది ద కంట్రోల్ రూమ్ ఆఫ్ ద సెల్ ఈజ్ అంటారు కంట్రోల్ రూమ్ కణము నియంత్రణ గదిగా పనిచేసేది ఏదండి కణత్వచమా కేంద్రకమా మైటోకాండ్రియా కేంద్రకాంశమా అని చూస్తే కేంద్రకం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి కణములో ఈ భాగము జన్యు సమాచారము కలిగి ఉంటుంది కణములో ఈ భాగము జన్యు సమాచారము కలిగి ఉంటుంది కేంద్రకము కేంద్రకాంశము రైబోజోములు గాల్జీస్ కం సంక్లిష్టము కేంద్రకములో యొక్క జన్యు సమాచారం అనేది ఉంటుందండి క్రోమోజోములు ఉంటాయి క్రోమోజోమ్స్ల మీద డిఎన్ఏలు ఆర్ఎన్ఏ ఇవన్నీ ఉంటాయండి మనకు తెలుసు కాబట్టి క్రోమోజోములు అనేవి ఈ యొక్క కేంద్రకంలోనే ఉంటాయి మానవుళ్ళు వచ్చేసరికి ఇరవై మూడు జాతలు ఆరు నలభై ఆరు క్రోమోజోములు అనేవి ఉంటాయి అనేసి మనకు తెలుసు నెక్స్ట్ చూస్తే కణాంతర రవాణాలో పాల్గొనున్నది కవాన్ కణాంతర రవాణాలో పాల్గొనేది అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలము లైసోజోములు గాల్జీ సంక్లిష్టము రైబోజోములు గాల్జీ సంక్లిష్టం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి గాల్జీ సంక్లిష్టం గాల్జీ కాంప్లెక్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ వృక్ష కణములో ఉండే కణంగాలు ఏవి కణకవచము రిక్తెకులు ప్లాస్టిడ్లు పైవన్నీ కాబట్టి వృక్ష కణములో ఉండే కణంగాలు ఏవండి కనకవచము రిక్తెకులు ప్లాస్టిడ్లు పైవన్నీ నాలుగు ఉండేండి ఆల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆల్ ఈజ్ ద రైట్ చూడండి మొక్క కణానికి వివిధ వర్ణాలను కలుగు చేసే కణాంగాలు రిక్తికలు లైసోజోములు ప్లాస్టిడ్లు సెంట్రోజోమ్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం ప్లాస్టిడ్లు అన్నాం మేము ప్లాస్టిడ్ లో కూడా మూడు రకాల కణాలు ఉంటాయి క్రోమోజోమ్ క్రోమో ప్లాస్టిడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి అయితే ఇక్కడ ప్లాస్టిడ్ ఇచ్చాడు కదా ప్లాస్టిడ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి బెస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి కణములోని కేంద్రకం కాకుండా ఏ ఇతర జీవ కణం డిఎన్ఏని కలిగి ఉంటుంది లైసోజోమ్ గాల్జీ దేహాలు మైటోకాండ్రియా సెంట్రియోల్ అంటే కణములో నలభై ఆరు క్రోమోజోములు ఉంటాయి ఆరు ఇరవై మూడు జతల క్రోమోజోములు ఉంటాయి అందులో డిఎన్ఏ ఆర్ఎన్ఏలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కేవలం జన్యు సమాచారం ఉండేది కేంద్రకములేనే అయితే కేంద్రకము కాకుండా ఇంకా వేరే భాగాల్లో కూడా ఈ యొక్క ఇక్కడ ఇది యొక్క కేంద్రకం ఇవి అన్ని క్రోమోజోమ్స్ అండి మైటోకాండ్రియాలో కూడా 
యొక్క జన్యు సమాచారం అనేది ఉంటుంది మైటోకాండ్రియాలో కూడా కాబట్టి ది మైటోకాండ్రియా ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇక మైటోకాండ్రియాని ప్రప్రథమంగా కనుగొన్నది కొల్లికర్ ఆల్ట్మెన్ బెండ లివెన్ హాక్ కొల్లికర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి మొట్టమొదటిసారి కనుగొన్నది కొల్లికర్ అని చెప్పొచ్చు అండి చూడండి ఇక కణములోని ఏ కణాంగం మిగిలిన కణాంగాల సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది లైసోజోములు రైబోజోములు మైటోకాండ్రియా గాల్జి సంక్లిష్టాలు లైసోజోములు ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి లైసోజోమ్స్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కానీ మిగతా కణాంగాల సంఖ్యను తగ్గించేది లైసోజోమ్స్ అండి ఇకపోతే కిరణ్ జన్య సంయోక్రియలో కాంతి దశ స్థానము కిరణ్ జన్య సంయోక్రియలో కాంతి దశ స్థానం మైటోకాండ్రియల్ క్రిస్టే అంతర్జీవ ద్రవ్య ద్రవ్యజాలం సిస్టర్నే హరితరేణువులోని గ్రాన హరితరేణువులోని స్ట్రోమ అంతర్జీవ చూడండి కిరణ్జన సమయంలో కాంతి దస్థానం వస్తారు థర్డ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి హరితరేణువులోని గ్రాన ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి చూడండి క్రింది వాటిలో ప్రాథమిక లైసోజోముల ఉత్పత్తి స్థానాలు ఏవి లైసోజోముల ఉత్పత్తి స్థానాలు ఆప్షన్ ఏ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలంలో నాలికల నుండి గాల్జి సంక్లిష్టంలోని సిస్టర్నేల్ నుంచి మూడు మైటోకాండల్ క్రిస్టేల్ నుంచి ఫోర్త్ వన్ అండ్ టూ ఫోర్త్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి వన్ అండ్ టూ ఈ యొక్క లైసోజోములు వేటి నుంచి వస్తాయండి ఫస్ట్ అంతర్జీవ ద్రవ్యజాలంలోని నాలికల నుండి మరియు సంక్లిష్టంలోని సిస్టర్నేల్ నుంచి ఈ యొక్క ప్రాథమిక లైసోజోములు అనేవి తయారవుతాయండి చూడండి ఇక కణాంగాలన్నిటిలోని ముఖ్యమైన తేదీ కేంద్రకము కేంద్రకాంశము రిక్తిక గాల్జీ సంక్లిష్టము కేంద్రకం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి కేంద్రకం ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ద్రవాబ్ కణము ద్రవాభిసరణ క్రమతని క్రమబద్ధం చేసే నిర్మాణాలు ఏవి కణము ద్రవాభిసరణ క్రమతను క్రమబద్ధం చేసే నిర్మాణాలు ప్లాస్మా పొర మరియు రిక్తికులు టూ అరితరేణువులు మరియు మైటోకాండ్రియా త్రీ కనకవచం మరియు రిక్తికులు నాలుగు పెరాక్సిజోములు మరియు కనకవచము అయితే కణము ద్రవాభిసరణను క్రమ క్రమతను క్రమబద్ధం చేసిన నిర్మాణం అంటే ప్లాస్మా పొర మరియు రిక్తికలు అండి ప్లాస్మా పొర మరియు రిక్తికలు కాబట్టి చూడండి మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో బయాలజీలో సెల్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంశాలు ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగిందండి కాబట్టి రానున్న క్లాసుల్లో కూడా మనం ఇట్లానే మనం మంచి బిట్స్ అనేవి మీకోసం మేము పొందుపరుస్తామండి మీరు చక్కగా ముందు వీడియోస్ చూడండి ఆ తర్వాత బిట్స్ అనేవి మీ ఫీ వస్తాయి ప్రతి మార్కు మీకు ఇంపార్టెంటే ఈ బిట్స్ మాకొచ్చు ఇది రాదు లేకపోతే ఇది ఈజీ అని అనుకోవద్దండి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఏది ఈజీ కాదండి ఏది మనకు తెలిసిన దాని నుంచే అనేక రకాలుగా ప్రశ్నలు అనేది అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అయ్యిందంటే చక్కగా చదువుకొని బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే నిరంతరం మనం కాంపిటేటివ్ వేలో ఉన్నట్టు కాబట్టి నాకు ఇది వచ్చు అనేసి అనేసి అనుకోవద్దండి మీరు నిరంతరం అంతరం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం ద్వారా మీరు మంచి ఉద్యోగాన్ని పొందే అవకాశం అయితే ఉంటుందండి కాబట్టి ఇది అన్ని ఎగ్జామ్స్ పనికి వచ్చేటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వచ్చండి అంతవరకు మన వీడియోని పరిశీలించినందుకు అక్కడికి తర్వాత ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా అండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా మీ మరిన్ని స్టార్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మరియు ఈ యొక్క బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మీకు ఇమీడియట్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు అందుబాటులో వస్తాయండి థ్యాంక్ య